പ്രയാസത്തോടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടും കൂടി കഴിച്ചുകൂടി ആ ഒരു സന്ദർഭം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ അവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കേവലം ഒരു കുടുംബ പറയലല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യൻ ആ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിന് ഉമർ അലിയല്ലാമിന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹരീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു എന്താ വാജ്ലാഹുലിമസല്ലമാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആളുകൾ അവരുടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ ഒരു രാത്രി ഒരു ഗുഹയിൽ അവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ആ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാറക്കല്ല് വന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആ മുഖ ആ ഗുഹയുടെ മുൻഭാഗം അടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ അവർ അവസാനമെത്തിയ തീരുമാനം അവർ പരസ്പരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല കർമ്മത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അമാവ് സുഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി വളരെ ഭീകരതയും ഇരുട്ടും നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ച് അമാവ് സുഹാനോട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുലെ എനിക്ക് പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പ്രായമെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാത്രിയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടേ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പാൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കളിങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിശപ്പിന് വേണ്ടി എന്റെ മക്കളിങ്ങനെ കരയുമ്പോഴും എന്റെ മക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താനേ അവർ എണീക്കുമ്പോൾ ഈ പാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവരിങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് സമയം വല്ലാതെ പോയിട്ട് പ്രഭാതമെത്തി അങ്ങനെ ആ പ്രഭാതമെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ഞാൻ ആ പാൽ നൽകി റബ്ബേ എന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ മുന്നിലുള്ള പാറങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റി വെക്കേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പാറ അല്പം നീ എങ്കിലും അവർക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു പിതൃതി പുത്രി ഉണ്ടായും തുറപ്പേ അങ്ങേയറ്റത്ത് സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണ് അവൾ അവളെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു റബ്ബേ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ എനിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വല്ലാത്ത ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പണത്തിനുമായി പണത്തിന്റെ ആവശ്യവുമായിട്ട് വന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നിന്റെ പണം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകാം പക്ഷെ നിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നീ സഫലീകരിച്ചു തരണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയായി ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പെണ്ണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്തമില്ല നീ അമ്മാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ 
നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി റപ്പേ അദ്ദേഹം ആ തെറ്റിലേക്ക് പോയില്ല ഇപ്പക്കില്ല അബ്ബാൻ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചെയ്തു പിന്മാറി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ പാലകൃഷ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണേ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ നിന്ന് അല്പവും നീങ്ങിപ്പോ നീങ്ങിപ്പോയി ആ സന്ദർഭത്തിലും അവർക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴതാ പുതാപത്തെ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ കുറെ ആളുകളെ ചോദിക്കു വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നേരത്തെ കൂലി എങ്കിൽ നിന്ന് പേടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള കൂലി കൊണ്ട് ഞാനൊരു മൃഗത്തെ വാങ്ങി അങ്ങനെ മൃഗത്തെ വാങ്ങി വളർത്തി അങ്ങനെ ആദ്യമാടങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെരുകി വന്നു കാര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷമതാ ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂലി എനിക്ക് നൽകണം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാലികളെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിന്റെ കൂലിയാണ് മനുഷ്യ ഇതെല്ലാം നീ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് എന്നെ പ്രവേശിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കല്ല ഡോക്ടർ അങ്ങയുടെ കൂലിയാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക ബാഹുവേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിന്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബാഹു സുഹാനവോത്താൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയാണ് അബാഹുവേ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ പാലകൃഷ്ണത്തെ അവർക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തു എന്നെ വിശദമാവുമല്ലോ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക വിശ്വാസികളെ കേവലം ഒരു കഥ കേൾക്കുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് വിശ്വാസികളായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവത്തിൽ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാന ഊർത്താനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ ഗുണപാഠം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു സുഹാന ഊർത്താര മനുഷ്യനെ പല രൂപത്തിലും അള്ളാഹു സുഹാന ഊർത്താര പരീക്ഷിക്കും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കും മക്കളെ തന്നുകൊണ്ട് റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കും മക്കളെ തരാതെ റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കും ഏത് പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന ഉറച്ച ബോധത്തോടുകൂടി നല്ല ഈമാനോടുകൂടി അതിനെ കാണാനുള്ള കരുത്ത് അതാണ് വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രയോഗാണ് പരിശുദ്ധ ഗുഹാനിന്റെ ആ പ്രയോഗം വലനഭുരുവനക്കും നിങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു തന്നെ ചെയ്യും പട്ടിണി കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ധനനഷ്ടം കൊണ്ട് ജീവനഷ്ടം കൊണ്ട് വിഭവനഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത എന്ത് എന്ന് അബാഹുസ്മാനോധാര നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം ആ മനുഷ്യർക്ക് അതൊരു പ്രതീക്ഷണമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇരുട്ടുള്ള ഗുഹയിൽ അകപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് നിലക്കും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണപാട് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുഹാന ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ആകർഷത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പൊ അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്താര മക്കളെ തരാതെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് കച്ചവടം ചെയ്തു കച്ചവടത്തിന് ഒരു വർക്കത്തും ഇല്ല അത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് എവിടേക്കാ ജാലങ്ങളിലേക്ക് മക്ബറുകളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാ അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും പാടില്ല കാരണം എന്താ 
പ്രാർത്ഥന അതുണ്ടാകുന്നതിനോട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷണത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ആദർശത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാനും പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഗുണപാഠം വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ആരാധന ആ പ്രാർത്ഥന അത് റബ്ബിനോട് മാത്രമായിരിക്കണം ഗായത്ത് നൽകിയത് റബ്ബാണ് മക്കളെ തന്നത് റബ്ബാണ് നീ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയത് റബ്ബാണ് ശാരീരികമായിട്ട് പ്രയാസം വരുമ്പോ അല്പം സൗഖ്യം നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിനക്ക് റബ്ബാണ് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബിനോടല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ പ്രയോഗം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അന്ന പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അസ്തജിബിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് പറയാൻ കൂട്ടേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നൽകാം എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരാധിക്കാതെ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അഹങ്കാരം നടിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെ വഴിയെ നിന്നയായിക്കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് തീരുന്ന നരകത്തിൽ ഉപധാനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രഭാവത്തോട് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ ആ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ആളുകൾ ആരുടെ പ്രാർത്ഥിച്ച വിശ്വാസികളെ ഒപ്പിനോട് അതെ അതാ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് മറ്റൊരു ഗുണപാഠം എന്നുള്ളത് അബാവ് സുഹാനവാല നമ്മുടെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഹരോഗത്വം പരലോകത്വം നാളെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അല്ലെ അവരുടെ സംഭവം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇഹരോഗത്വം ഗുണം ചെയ്യും നാളെ പരലോകത്വം ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ ജാമതായിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണപാഠം നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അമ്പാവ് സുഹാനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനൊപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖേന അമ്പാവൂരെ കതിർക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനാണല്ലോ വസീല എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസീല നമുക്ക് നേടാ ആ വസീല നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവനിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾ തേടുകയും അവന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മാഹിലേക്ക് തേടൂ അമ്മാഹിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കൂ എന്ന് നമ്മുടെ റബ്ബ് സുഹാനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഗുണപാഠം നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അമ്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ ആരാമത്ത ഗുണപാഠം മാതാപിതാക്കളോട് പുണ്യം ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യുപ തന്നെ നമുക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുണ്ട് ഇഷ്ടാവ ഈ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പം മുതൽക്കെ കൈ വളരുന്നു കാല് വളരുന്നു തടി കൂടുന്നു തടി വലിയുന്നു എന്നുള്ള പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കൾ വലിയ ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവരെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവരെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു കാര്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ കുറാനിന്റെ വചനങ്ങൾ 
അവരുടെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശല്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്റെ കുട്ടി നന്നായി ഡ്രസ് ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കുട്ടി എന്നോട് സലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കുട്ടി എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനൊന്നും പിടിച്ചു പോവുകയില്ല അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ പിന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ അടുത്ത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളർത്തിയുണ്ടാക്കിയ പുണ്ണുമകൾ വളർത്തിയുണ്ടാക്കിയ പുണ്ണുമക്കൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആവലാദിയും വേദനാദിയും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് വിവാഹപ്രായം എത്തുന്ന സന്ദർഭം മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്റെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു ആലോചന കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരുന്ന ആലോചനകൾ ഒന്നും നമ്മുടെ മകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും നമ്മുടെ മകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി ചെന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു വിധത്തിലാണ് ഞാൻ വിഷയം മാറിപ്പോവുകയില്ല സാന്ദർഭമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെന്നെത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരുപാട് വഴി ദൂരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ അവൾക്ക് വേറൊരാളുമായിട്ട് അവൈധ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് നമ്മളെ ആ മനുഷ്യനെ പോയി കണ്ടു നമ്മളെ ആ മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ പൊന്നുമോളാണ് ഞാൻ അനേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മാറി നിൽക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് കുഞ്ഞു മകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ ഉമ്മ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊന്നുമോനാകട്ടെ പൊന്നുമോനാകട്ടെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മളാകെ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗതി ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എന്ന വിഷയം വന്നപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് ദീപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നഷ്ടക്കാരി ആളുകൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മോശം ഉണ്ടാവും വിശ്വാസം നമ്മുടെ മക്കളെ ആ രൂപത്തിലല്ലേ ആളുകൾ കാണും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത ക്രമം അല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഈ ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവത്തിൽ അമ്മാവ് സുഖാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു ഗുണപാഠം എന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യലാണ് ആ മനുഷ്യൻ പ്രഭാതം എത്തുന്നത് വരെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കാത്തുനിന്നില്ലേ ഇത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം കഴിക്കുവാനുള്ള പാത്രമില്ലേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത മുറികളില്ലേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലകളില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാടില്ല നമ്മളിന്ന് വളർന്ന് വലുതാ വലുതായത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കഠിന പ്രയത്നമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കായിട്ട് വന്നത് എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വലിയ പങ്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് വേറൊരുപാടിലേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഗുണപാഠം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഉസ്രീ കുമ്പ ഇയായ സാനിയ പിതാക്കളമ്മ 
เอเดลแสดงให้เราเนี่ยสินชอสเลยสะกดมาเลยคุณเคยโกรีตลอดนะเองไปเพื่อเป็นคนดีที่เจอในเรื่องนี้คุณรักเธอยังไงคุณดีชื่อเรื่องตลอดสุภาพและวัฒนธรรมเป็นคนนรกตัดตัวที่ทำให้ทำให้อันตรีมาชอบสิ่งนี้เมื่อสุนทรภูมิมาสันดานทำให้คุณปฏิบัติชอบมาอีกว่าว่าสิ่งนี้สำคัญที่อีกหนึ่งคำนี้สิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเป็นตัวปาร์ตี้ผมผมนั้นถ้าเขาว่าประวิสัยที่เราเองอาจจะไม่รู้ดังนั้นชั่วสิ่งนี้ถ้าเขาว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเป็นบุญธรรมะที่คุณจะเห็นเสียมาที่คุณจะเห็นเสียมาที่คุณจะเห็นแต่เราต้องมาอิสระปรารถนาปรารถนาเองเราต้องการอะไรกันอย่างนี้อามิสระ Jadi saya ni lawas serak itu ya bo, apa nak beri yang kita tidak, zaman dulu ni cerita orang lepas ni bo, apa itu yang hendak itu, pinol itu mana apa itu sehingga, apa serak dia, apa sehingga dia, sehingga, aduh, zaman dulu ni cerita orang lepas ni bo, apa itu yang hendak itu, pinol itu mana apa itu sehingga, apa serak dia, apa sehingga dia, sehingga, aduh, zaman dulu ni cerita orang lepas ni bo, apa itu yang hendak itu, pinol itu mana apa itu sehingga, apa serak dia, apa sehingga dia, sehingga, aduh, zaman dulu ni cerita orang lepas ni bo, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أَرِنْكِلُ مَقَابِ مِنَ السُّوْشِ جَالِ أَبْنَيْ اللَّهُ أَبْنَيْ كَعَيْتِ إِلُمْ بَمَاكِ كُلُكُمْ مَنِشْتَنْ لَانَ سُوْشِ جَلِنَا أَبْنَيْ بِشَيْنَ لَوْ قَلْدَ الْبَاكِ كُلُكُمْ أَنْكُمْ بَانَ تَنِشْنَانَ أَ Adik nak ke bawah semua hari nak buat ajaran untuk diri kita, apa nak buat? Atau mana? Adalah beri yang wani yang tak pelihara, yang jahil lahu makraja. Hari ini Allah pun beri perhati beri nyal. Allah subhanahu wa taala melukur terus semua itu beri pohon beri hulukum. Mana dengan diri perasaan diri beri nyal. Allah subhanahu wa taala. Abang ya perasaan Allah subhanahu wa taala. Abang ini cikum. Atur mana? Atur beri picu. Wajibu an Allah wajib muttaqin. Nihal manusia ti kuluga. Tiada yang Allah subhanahu wa taala. Suksh mada barik nabrak kuraya. Lei suksh kuna alat alat kuraya. Tapi nak baik pada na alat alat kuraya. Nampu dah kap. Inna akram kum ittaqah ittaqah. Baraya. إن أكرمكم إن الله أتقاكم إن الربس إجتبوا نلماني سنبت فري ولبن إلا سوري جم فري ولبن إلا ناتي لكاي نكلوك نيندري تندم إلا مريض أباك من دير تري إن الربس إجتبوا مري يا ماني أبغى تكبر يولبن يا أبغى تكبر أبغى تبينا فوقي ورشيتي دي غها واسو السببتين والبار Orang baru kan, kami harus dia itu oke. Kami harus jaga diri kita itu, kami harus jaga diri kita itu berdaya. Bawa kita ke tempat yang lebih tinggi juga. Saya asal dari tempat itu nak ke mana? Orang kan, kami harus jaga diri kita. Kita nak ke mana? Kami harus jaga diri kita. Kita 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 harus jaga diri kita. Yang kalau yang dapat boleh terlalu elah papa kalau ini kalau perut tu makan tu dia nak ada. Ada ribat atau sesuatu tu dia cum. Tapi ribat atau nak ada tu dia cum aku boleh. Mau apa tu kalau dapat boleh. Mau tak pergi kalau dapat boleh. Mau ke istri kalau dapat boleh. Ini yang kalau sesuatu tu dia cum perut tu dia nak ada. Tapi aku boleh. Ada ribat atau yang boleh macam ni kan? Ada makar ini. Yang kalau dia ada ini perut tu dia nak ada. Tapi aku boleh. Allahu Akbar. 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 
Amin, amin. Ya Allah, kita 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 ya All